Då är det kallt. Minus 23 hemma hade jag i morse. Här uppe på kyrkspåret. Det ligger lite högre här. Där. Här är det väl lite varmare men det går, det går kärvt. Tungt. Men nej, det går bra. Tre timmar ska jag vara ute idag då, så jag har en halv timme kvar. Jag kommer få lite över tid. Jag, eh, har fel planerat lite. Det går så kärvt så att jag hinner nog inte tillbaka på en halvtimme, men det gör väl inget. Men det är fint väder. Kanon. Restdag. Tortellini. Här har vi potatis och purjolökssoppa. Mm. Ja. Vi vill lite sallad till det då. Vi åt eh, renskav och pitabröd igår så var lite grönsak var brand ihop. Lite avokado, gurka, tomat, lök. Vanlig sallad. Sen kokar jag mina brysselkål som vanligt. Är de klara de här till dem? Brysselkålen? Nej, lite till. Dagens lunch. Du får in den här jäveln. Går det inget bra? Jo, men de måste ju passa in. Då. Ny sälj då. Mm. inte ensam här ute. Nej, det är mysigt. Det är få saker som slår en, en pannlampstur. Riktigt härligt faktiskt. Det är trevligt. Lördag eftermiddag. Ut och gneta lite stakning. Det är väldigt fint. Jag har snöat lite igen så att det, det byggs på med mer och mer snö. Så att det, ja. Bara att fortsätta mysa på här nu. Dags för lite eftermiddagsfika. Lite kvarg. Och lite bär och frukt. Jag har faktiskt eh, vila idag. Men jag äter ändå med jämna mellanrum eller på fasta tider som jag gör när jag tränar då. Men jag äter ju såklart inte lika mycket. Men jag tycker ändå det är bra att hålla rutinerna, dels för att eh, ja, man får ge mig energi och eh, ja, men jag håller mig mätt liksom, jag går inte och småäter om det... Risken är att om det går för lång tid mellan, eh, mellan måltiderna så går man och småäter och grejer, det är ju inte heller så himla bra alla gånger. Men eh, jag äter ju såklart mindre nu när jag har vila gentemot om jag skulle träna då. Om jag hade haft en tuff träningsdag då hade jag ju garanterat att eh, 
Ja men någon mysli och kanske några mackor och lite juice beroende på hur mycket eller hårt jag tränar. Alltså det är klart att jag, jag varierar ju mitt intag också utifrån hur mycket jag gör av mig då. Lite baktanke är det ju ändå. Ja, bra start på, på dagen. Långpass idag, tre timmar. Skate! Nu står jag uppe på kyrkspåret. Fick en fråga vad jag lyssnar på i hörlurarna. Ja, nu ser jag inte ni de jag har dem under buffen, men... Frågan var vad jag brukar lyssna på under träningspassen och för det mesta så... Eh, ja, tidigt på morgonen brukar jag börja med att lyssna på morgonpasset i P3 och sen brukar jag oftast... Eh, Byta till någon podcast där det slutar då. Jag brukar lyssna mycket på Filip och Fredriks podcast. Och nu har jag hittat en podcast som heter Recepttack. Som är väldigt trevlig och mysig att lyssna på. Det är perfekt att åka och lyssna när de pratar om mat. Så här i slutet av ett tre timmars pass. Då blir man sugen på att äta lite mat. Och sen... Ja, ibland så lyssnar jag på musik också. Så jag... Jag varierar väldigt mycket faktiskt, så det blir mycket podcast och mycket musik. Så det är väl vad, vad som brukar vara i lurarna när jag tränar. Kolla här då. Emelie satte igång basten. Innan hon själv stack ut och åkte skidor. Så det här blir perfekt för mig nu. Nu vet jag inte om det här stämmer. Ja, ja. Ser ju bra ut i alla fall. Ska man bli ännu mer röra fram med. Så en kort pasta innan lunchen. Fylla på den här lite bara så ska det bli bra. Nu är duschen går det bra att dricka vatten men inte i vattenskåren nere. <laughs> ja, gott va? Nu vill jag ha den där. Lost man standing. Tänkte uppdatera status hur det är med ryggen. Jag har ju gjort... Eh undersökning och det har ju ändå visat att det har varit en eller är en diskbuktning på på en av diskarna då. alltså inte den jag opererar för eh, snart tre år sedan utan den nedanförda och det är ju samma som jag hade problem med i i fjol då. så att det är ju den som krånglar och, och ställer till det lite grann då. men eh, nu har jag ändå kunnat komma igång och åka ganska mycket skidor och ändå köra på hårt och det var ett tag där jag inte kunde åka skidor för att det Ja men det gjorde det ganska ont och jag kunde inte åka tekniskt så då fick jag hitta nya träningsmetoder då för att hålla igång men nu har jag ändå kunnat komma igång ganska bra så nu hoppas jag på att det ska, ska hålla sig där då så att jag har ändå hoppet uppe och hoppas ändå kunna få till några bra veckor här in mot OS då. Det är klart att det har ju inte varit en optimal uppladdning men <hör> man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt. Det är klart det är ju väldigt tråkigt när man inte kan... Följa sin plan då. Men någonstans så vet jag ju att jag är ju stark och jag har gjort en bra sommar och höst så att det finns ju ändå någonting där då. Alltså jag är ju grundstark så jag behöver bara få komma igång och köra lite hårda pass här nu då. Så, då. så att så är status för tillfället då. Så att nej vi hoppas väl att det ska gå bra framöver här då så kan det bli roligt ändå. Då är jag precis så klart lite fart igen. Klassiska inte alldeles. Kändes helt okej okay, tycker jag. Så det var väl skönt. Ut och kör spår. Jag ska ta med ett upp tänkt dragningsspårsbana. Ja just det. Ja men det var väl fint idag. Det var det. Lurar du inte på tästen när du lyckas få till det? Nej men det gick ganska bra. Ja. 55 män la jag på. Vasper skulle ut och möta upp några 
hundspår. Jag tror det ska vara draghunds VM här. Vecka åtta eller någonting vad han sa. Eh, någon, någon slags draghunds tävling ska det vara i alla fall. Sen innan det var han ute och drog nya klassiska spår här i morse. Så det var väl bra där inför mitt intervallpass. Det blåste ganska mycket i natt så det hade drivit igen och var skräpigt. Men men, jag ska avsluta vloggen här då. Tack för att ni har kollat. Och nästa vecka så syns vi i vanlig ordning då. Och då är vi på pre-camp. Så att det blir kanske lite fina revyer i nästa veckas vlogg. Och det händer lite mer intressanta saker. Så vi syns då. Ha det bra. Hej då.